ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল কিন্তু আনন্দদায়ক আর রোমাঞ্চকর অনুভূতি জায়গায় এমন স্থান না হলে ভ্রমণে যেতে আবার ইচ্ছা করে না তবে আপনার মনে প্রশান্তির সাথে রোমাঞ্চিত শিহরণের জাগরণ সৃষ্টি করবে এমনই এক ট্যুরিস্ট স্পট হচ্ছে দার্জিলিং দার্জিলিংয়ের প্রতিটি বাঘ যেন অষ্টাদশী তরুণীর নির্লিপ্ত চাহনি শুধু তাকে থাকতে ইচ্ছা হবে আর তাকে শুধু ডুবে যেতে মন চাইবে পাহাড়ের কথোপকথনের শব্দরাশি আর শত সহর্ষ অভিমানী পাহাড়ের মুখশ্রী রালিঙ্গন পাবেন পুরো দার্জিলিং জুড়ে নিজেকে উজার করে রাখা এক প্রিয়তম প্রেমিকার অপর নাম দার্জিলিং সারি সারি পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথের অভিমানী চাহনির অপলক দৃষ্টির দিকে আপনার শুধু তাকে থাকতেই মন চাইবে পাশাপাশি কনকনের ঠান্ডা অনুভূতির মাঝে নীল সাদা মেঘের পালের স্বর্গরাজ্যের অপরূপ দৃশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার হাচানি চা বাগান রেলওয়ে নজর কারা নানা পর্যটন কেন্দ্রের সৌন্দর্য যেন আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য কার্শিয়াং দার্জিলিংয়ের মনোরম ভিউ সশরীরে উপভোগ করতে মাত্র কয়েক দিনের সফরেই ঘুরে আসতে পারবেন আজকের এই পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঢাকা থেকে কার্শিয়াং বা দার্জিলিং কম খরচে পৌঁছানোর খুঁটিনাটি সব তথ্য পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখার অনুরোধ রইল আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক বুড়িমারি চ্যাংরাবান্ধা বর্ডার হয়ে যাব শিলিগুড়ি কার্চিয়াং দার্জিলিং এবং সিকিম সেই সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মালদা মুর্শিদাবাদ কলকাতা সহ আরও বিভিন্ন ট্যুর ডেস্টিনেশনে আর আমরা কিভাবে যাচ্ছি কত টাকা খরচ হচ্ছে কোন কোন প্লেস দেখছি আপনারা কিভাবে আসতে পারবেন ট্যুরের বিস্তারিত পেতে আমাদের সাথে থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করুন ট্রাভেল কমান্ডো আমরা টাঙ্গাইল থেকে যাচ্ছি তিনজন আমি আতিক আর মিথেন মামা আর ঢাকা থেকে আমাদের গাড়িতে আসছে বাহার বাইক আমরা গাড়ির জন্য টাঙ্গাইল রাবনা বাইপাসে অপেক্ষা করছি বাসা থেকে আমরা কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে আসছি এই চলে এসছে আমাদের গাড়ি এখন আমরা এই গাড়িতে উঠে চলে যাব আমাদের লাগেজে ট্যাগ লাগানো হচ্ছে আর বাসও চলে আসছে এখন আমরা চলে যাব বুড়িমারির উদ্দেশ্যে ফিয়ামিনিল্লা আল্লাহ ভরসা রাত একটা আটাইশ মিনিটে আমরা রায়গঞ্জের ওবি হাইওয়ে ভিলা রেস্টুরেন্টে আমাদের গাড়ি ব্রেক দিয়েছে তিরিশ মিনিটের আমরা এখানে মিড নাইটে হালকা পাতলা নাস্তা করব দেন আমাদের গাড়ি আবারও বুড়িমারির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে তিরিশ মিনিট পর আর এবার আমার সাথে নতুন ট্যুরমেট হিসেবে জয়েন করেছে আমাদের মিথেন মামা কবি হাই ভিলা রেস্টুরেন্টের ভিতরের অংশ পাশে আরও একটা বড় ভবন রয়েছে এখানে কিছু স্ন্যাক্স আছে ফাইনালি রাত বারোটার দিকে গাড়ি তো ওঠার পরে আমরা সকাল নয়টা পনেরো মিনিটের দিকে এসে বুড়িমারি হানিফ কাউন্টারের সামনে এসে পৌঁছেছি আর হানিফ কাউন্টারে নেমেই আমরা কাউন্টারে আমাদের পাসপোর্ট দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমরা ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ করে আসিনি তো প্রচণ্ড কুয়াশা ছিল যার ফলে গাড়ি আনতে পারে নাই আর রংপুর পর্যন্ত তো ফোরলাইনের কাজ চলতেছে যার ফলে ও গাড়ি খুব বেশি মানে টাই না আসা সম্ভব হয় নাই তো হচ্ছে অনেক কাউন্ট এখন আমরা ফ্রেশ হয়ে এদিকে এই বুড়ির হোটেল আছে বুড়ির হোটেলে গিয়ে সকালের নাস্তা করব তারপরে আমরা ইমিগ্রেশন কাস্টমস কমপ্লিট করে চলে যাব ইন্ডিয়া সাইটে আর আমাদের এ পর্যন্ত আসতে খরচ হয়েছে এক টাকা করে আমাদের টিকিট ছিল কল্যাণপুর কাউন্টার থেকে হানিফের নন এসি সার্ভিস তো আপনারা যারা আসবেন 
কল্যাণপুর গাবতলি আব্দুল্লাপুর সহ বেশ কয়েকটা জায়গায় হানিফ শ্যামলি পিঙ্কি সহ অ্যাভেলেবল বাস সার্ভিস পেয়ে যাবেন আর এখানে পাসপোর্ট দিয়ে খরচ টরচ সহ মানে পাসপোর্ট আপনি যদি ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ করে না আসেন সব মিলিয়ে আটশো থেকে নয়শো টাকার মতো খরচ নেয় আর কি তো আপনার কথা বলে নিলে কিছুটা কমের মধ্যে নিতে পারবেন তবে আটশোর নিচে হবে না এদিকে এই সামনে হচ্ছে ইমিগ্রেশন কাস্টমস তারপরে এদিক দিয়ে বেরিয়ে সরাসরি চলে যেতে হবে নোম্যান্স ল্যান্ডে সেখান থেকে আমরা ইন্ডিয়ার কাস্টমস ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে আমরা চাঙ্গাবান্ধায় প্রবেশ করব সেখান থেকে আমরা শেয়ার জিপ অথবা যে কোনো একটা শেয়ার কার অথবা টোটো ধরে যাব বাইপাসে সেখান থেকে আমরা চলে যাব শিলিগুড়ি তো আমাদের এবারে যাত্রায় কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে কোন প্রসেসটা কিভাবে করছি এ টু জেড তথ্য শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আপনারা আমাদের ট্রাভেল কমান্ডো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন এবং সেই সাথে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন এটি সেই বিখ্যাত বুড়ির হোটেল দুই হাজার বিশ সালে আসছিলাম এখানে হাঁসের মাংস দিয়ে খাবার খেয়েছিলাম দুর্দান্ত টেস্টি ছিল মানে আমার লাইফের সব থেকে বেস্ট হাঁসের মাংস খাইছি আমি এই বুড়ির হোটেলে তো আমাদের ওইদিকে চলছে পাসপোর্টের কার্যক্রম সেখানে আমরা কিছু খরচ সহ পাসপোর্ট দিয়ে আসছি আমাদের ট্রাভেল ট্যাক্স সহ বিভিন্ন ফর্মালিটিস তারা কমপ্লিট করে দেবে আমরা শুধু ইমিগ্রেশনে গিয়ে ছবি তুলব তো এখন ভিতরে যাব ভিতরে গিয়ে সকালের নাস্তা শেষ করব আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য ভেতরে লাইনে দাঁড়িয়েছি আমার আরও লোকজন লাইনের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে আমি বাইরে এসে অপেক্ষা করছি এটাই হচ্ছে বুড়িমারি স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন ভেতরেই ভেতরে প্রচুর পরিমাণে মানুষ মানে সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত মানুষ আসছে সব মানুষ আস্তে আস্তে লাইনে দাঁড়িয়েছে অনেকটা সময়ের ব্যাপার অনেকটা সময় লাগবে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে যাচ্ছি বিজিপি চেকপোস্টের দিকে বিজিপি চেকপোস্টের ওইখানে আমাদের পাসপোর্ট দেখিয়ে তারপরে এ তো স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন শেষ করলাম এখন বিজিপি চেকপোস্টে আমাদের পাসপোর্ট দেখিয়ে আমরা সামনে চলে যাব এরপরে আমাদের কাস্টমস ক্লিয়ার হয়ে আমরা ইন্ডিয়ায় প্রবেশ করব বিজিপি চেকপোস্ট কমপ্লিট করে যাচ্ছি কাস্টমসের দিকে এখানেই হয় বিজিবি চেক আমরা ফাইনালি ঢুকে পড়েছি চ্যাংরাবান্ধা বর্ডারে তবে ইমিগ্রেশনে আমাদের সাথে একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে আমি মানিক চেঞ্জারের দোকানের ভিডিও করতেছিলাম ওই ইতিমধ্যেই দুই তিনজন আইসে আমাকে পাখড়াও করল পাখড়াও করে আমার ফোন ইমিগ্রেশনে জমা নিয়ে নিল দীর্ঘক্ষণ ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি আমার ফোন ফেরত পাইছি তবে যা ফুটেজ ফোনে ছিল এগুলো সব ডিলেট করে দিয়েছি তো আপনারা যারা চ্যাংরাবান্ধা বর্ডার হয়ে আসবেন তারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন ইমিগ্রেশনের আশেপাশে কোথাও মোবাইল বা ক্যামেরাতে ভিডিও করবেন না ভিডিও করলেই আপনারা কট খাবেন আর আমরা ইমিগ্রেশন শেষে ইমিগ্রেশনের বাইরেই টোটো ছিল আমরা একটা টোটো নিয়েছি যাচ্ছি চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসে আর টোটোতে পার পারসন ভাড়া পড়েছে তিরিশ রুপি করে আমরা সকাল থেকে যখন বাসে নামছিলাম ভালোই খাওয়া দাওয়া হলো কিন্তু যখন ইমিগ্রেশনের জন্য পেপারস আমরা রেডি করছিলাম তখন মনে হলো এখানে একটা ককটেল ব্যাপার তৈরি হবে আর এই ককটেল ব্যাপার উপভোগ করতে গিয়ে এপার ওপারে দুই পাশে আমাদের টাকাও লেগেছে সময়ও লেগেছে অনেক সব মিলিয়ে খুব বদারি আপনারা যতটুকু পারেন চ্যাংরাবান্ধা আপাতত অ্যাভয়েড করতে পারেন আমার দৃষ্টিতে মনে হয় তারপর বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা তবে আজকে আমার কাছে খুবই বাজে লেগেছে আমরা সামান্য মোবাইল দিয়ে একটু ভিডিও করছিলাম তাও ইমিগ্রেশনের কাছে না সেখান থেকে আমাদের মোবাইল নিয়ে গেছে এই দুঃখটা কোথায় রাখি শুধু এরকম আমাদের না 
আরো বেশ কয়েকজন নরমাল মানুষ বা যারা ইউটিউবার না তাদের ওই একই ঘটনা করছে অতএব আপনারা সাবধান আর এই বর্ডার দিয়ে যারা আসবেন সাথে অবশ্যই ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট মিনিমাম সাত থেকে দশ কপি রাখবেন আমরা এখন পর্যন্ত পাঁচ কপি মনে হয় মোটামুটি জমা দিয়ে দিচ্ছি আর কি তো সেক্ষেত্রে এরপরেও হোটেলে লাগবে আরও বিভিন্ন জায়গায় লাগতে পারে কোথাও পারমিশন দিতে হইলে সেখানেও ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট লাগবে এই রাস্তাটাই সরাসরি চলে গেছে ভারত বাংলাদেশ বর্ডারে চ্যাংরামান্দা ইমিগ্রেশনের দিকে আমরা একটু ভেতর দিয়ে ঘুরে আসলাম তবে মোবাইল নেওয়াটা আমার কাছে খুবই দুঃখজনক লাগছে যেহেতু আমি ইমিগ্রেশনের আশেপাশে কোনো কিছু ভিডিওই করি না ইমিগ্রেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে যেখানে মানি এক্সচেঞ্জারের দোকানগুলো তবে ওদের এই বিহেভিয়ারটা ভালো লাগেনি আমার আর আরেকটা ব্যাপার বাংলাদেশ সাইটেও আপনি যদি এখানে ইমিগ্রেশন বা কাস্টমস পার করতে চান মানে মাস্ট বি আপনাকে ঘুষ দিতেই হবে এছাড়া আপনাকে প্রচুর পরিমাণে হ্যাসেলের মধ্যে পড়তে হবে আবার ইন্ডিয়ান সাইটে আসলেও আপনাকে মানে ম্যাক্সিমামই আপনাকে স্পিড মানি দিয়ে এই কাজ করাইতে হয় মোটামুটি আপনার এই বর্ডার দিয়ে ঢুকলে এক্সট্রা মানি যাবে পাঁচ থেকে সাতশো টাকার মতো বাংলা টাকা পাঁচ থেকে মিনিমাম সাতশো টাকা তো সেক্ষেত্রে আপনার এই বর্ডার দিয়ে আসবেন কি আসবেন না সিদ্ধান্ত আপনাদের আমরা যাচ্ছি বাইপাসের দিকে আমার ফিলিংস কেমন আমার আসলে ফার্স্ট টাইম এই বর্ডার দিয়ে যাওয়া ফিলিংস নতুনত্ব আছে সেই হিসাবে ফিলিংসটা ভালো কিন্তু কিছু কিছু হ্যাসেলের মধ্যে মানে করেছি যার জন্য একটু মানে বিরক্ত হ্যাঁ বিরক্ত চলে আসছে যাই হোক এখন সব কিছু ওভারকাম করে এখন আমাদের গন্তব্যর দিকে যাচ্ছি ভালো লাগছে এই টোটোতে করে দেড়শো রুপিতে চলে আসলাম চ্যাংরামন্দা বাইপাসে আর এখান থেকেই আমরা লোকাল বাস ধরে চলে যাব শিলিগুড়িতে পার হেড খুব সম্ভবত সত্তর আশি বা একশো টাকার মতো ভাড়া পড়তে পারে বা চ্যাংরামন্দা বাইপাসে বাসের জন্য আসলেও পরবর্তীতে আমরা এই ট্যাক্সিটা পেয়ে যাই ছয়শো রুপিতে যেহেতু আমরা চারজন আছি দেড়শো করে পড়বে আমরা চেক রামন্দা বাইপাস থেকে এই ছোট্ট ট্যাক্সিটা নিয়েছি ছয়শো টাকায় যাব একদম শিলিগুড়ি জংশন এর থেকে কলকাতা ছয়শো একচল্লিশ কিলোমিটার গুয়াহাটি চারশো চব্বিশ কিলোমিটার শিলিগুড়ি চৌরাশি কিলোমিটার টাঙ্গাইল থেকে প্রায় ঢাকার দূরত্বের সমান চ্যাংরামান্দা বাইপাস থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব চৌরাশি কিলোমিটার আর চৌরাশি কিলোমিটার পথ আমরা ট্যাক্সি করে যাচ্ছি মাত্র ছয়শো রুপিতে এখন ঢাকা থেকে দার্জিলিং ভ্রমণ আর অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে কেননা যাতায়াত ব্যবস্থা এবং পুরো ট্রিপের খরচও জনপ্রতি এখন অনেক কম আপনি যদি ঢাকা থেকে সড়ক পথে বাসের মাধ্যমে দার্জিলিং ভ্রমণ করতে চান তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে দেখতে হবে আপনি কোন পোর্ট দিয়ে ভিসা করেছেন যদি ভিসার পোর্ট ফুলবাড়ি হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চগড়ের বাংলা বান্দা সীমান্তে আসতে হবে এখানের ইমিগ্রেশন চেক ইন শেষ করে ফুলবাড়ি এসে বাস ধরতে হবে অথবা শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে অটো নিয়ে সরাসরি শিলিগুড়ি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসতে হবে অন্যদিকে চ্যাংরামান্দা দিয়ে যদি ভিসা করেন তাহলে আপনাকে আসতে হবে লালমনির হাটের চ্যাংরামান্দা পোর্টে বেশিরভাগ গাড়ি রাত আটটায় ঢাকা থেকে বুড়িমারির উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে সকাল ছটা থেকে সাতটার মধ্যে বুড়িমারি সীমান্তে আপনাকে পৌঁছে দিবে সীমান্তে পৌঁছে যাওয়ার পর সকালের নাস্তা বাংলাদেশেই সেরে ফেলুন তারপর দুই দেশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশ ও ভারতের ইমিগ্রেশন শেষ করে আপনি যখন চ্যাংরামান্দায় পৌঁছে যাবেন কালক্ষেপণ না করে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া জীবগুলোতে চেপে বসুন অথবা অটো নিয়ে সরাসরি চ্যাংরামান্দা বাইপাস সেখান থেকে শিলিগুড়ির বাসে উঠে পড়ুন কেননা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে বিকেল নাগাদ আপনাকে অবশ্যই দার্জিলিং পৌঁছাতে হবে বাস থেকে নামার পর সোজা চলে আসতে হবে শিলিগুড়ির জিপ স্টেশনে যেখানে দার্জিলিং শহরে পৌঁছানোর জন্য অসংখ্য জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবেন 
এরপরে টাটা সুমো বা শহরে যাতায়াতের যে কোনো একটি জিপে উঠলেই আপনাকে সরাসরি হিমালয় কন্যা শহর দার্জিলিং এ নামিয়ে দিবে পানকৌরি দেশে একটা ট্রি ব্রেক দিয়েছি শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে আর পানকৌরির একটা বিখ্যাত সিস্টম সেখান থেকে আমরা কি অর্ডার করছি এখানে আমরা চারটে মিষ্টি কি মিষ্টি আমাদের এখানে কি চা কি স্পেশাল আমরা এখন আছি বাংলা বান্দা ফুলবাড়ি বর্ডার এর ফুলবাড়ি বাইপাসে যারা বাংলা বান্দা হয়ে শিলিগুড়ি প্রবেশ করবে তারা এদিক দিয়ে শিলিগুড়ি আসতে পারবে এখান থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব মাত্র সাত আমরা শিলিগুড়ি শেয়ার ট্যাক্সি যেখান থেকে গ্যাংটক দার্জিলিং কার্চিয়াং ছেড়ে যাই তো সেই স্ট্যান্ডে চলে আসছি আর এই সারাক্ষণ আমাদের এই দাদা সবই ছিল আমরা এই শেয়ার জিপে করে চলে যাব কার্চিয়াংয়ে পার হেড দুশো টাকা সামনে বসলে আর পেছনে বা মাঝে বসলে একশো পঞ্চাশ কোটি করে এখানে আসলে আপনি কার্চিয়াং দার্জিলিং এবং গ্যাংটকের গাড়ি পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল মির্জাপুর আমার বাসতি বাড়ি আছে এখানে হচ্ছে পেছনে শিলিগুড়ি বাস স্টপ এবং শিলিগুড়ি জংশন এটার পেছনেই সকল শেয়ার টিকি ছেড়ে যায় দার্জিলিং সিকিম গ্যাংটক কার্চিয়াং মিরিক কালিম্পং সব গাড়ি এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন কথা বলে নিলে আপনারা এখান থেকে শেয়ারও নিতে পারবেন রিজার্ভেও নিতে পারবেন এটা কি বাংলাদেশ তিনটার ষোলোতে আমাদের শেয়ার জিপ দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে আর আমরা নেমে যাব কার্শিয়াং শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং এর দূরত্ব মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ কিলোমিটারের মতো আর যেতে কম বেশি সময় লাগবে খুব সম্ভবত দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো আপনি যদি দার্জিলিং শহরে সড়ক পথের জানিতে যেতে না চান তাহলে চিন্তার কিছু নেই কেননা পর্যটক কিংবা শিক্ষার্থীদের দার্জিলিং যাওয়ার জন্য আকাশ পথেরও সুব্যবস্থা রয়েছে ঢাকা থেকে সেখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এখান থেকে ঢাকা টু কলকাতা এবং কলকাতা টু বাগডোগরার ফ্লাইট টিকিট বুকিং করতে হবে বাগডোগরার বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যে কোনো ট্যাক্সি করে সহজেই আপনি দার্জিলিং এ পৌঁছে যেতে পারবেন এস 
এছাড়াও কলকাতা থেকে ট্রেনে দার্জিলিং যেতে চাইলে ট্যুরিস্টদের জন্য নির্ধারিত কাউন্টার ফেয়ারলি প্লেস থেকে টিকিট সংগ্রহ করুন দার্জিলিং এ যাওয়ার সবচেয়ে কাছের রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন এই রেল স্টেশন থেকে দার্জিলিং এর দূরত্ব আটাশি কিলোমিটার কলকাতার শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রতিদিনই দার্জিলিং মেল ট্রেন ছেড়ে যায় এবং পরদিন সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন পৌঁছায় এছাড়াও বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলোর মধ্যে অন্যতম মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনটি এই ট্রেনটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হতে যাত্রা শুরু করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে ট্রেনটি ঢাকা থেকে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এবং প্রতি রবি ও বুধবার সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া ট্রাভেল ট্যাক্স পাঁচশো টাকা সহ এসি বার্থ চার হাজার নয়শো পাঁচ টাকা এসি সিট তিন হাজার আটশো পাঁচ টাকা এবং এসি চেয়ার দুই হাজার সাতশো পাঁচ টাকা তারপরে বললো বাংলাদেশ সীমান্তের পাশাপাশি বাসা যাই হোক ভাইয়া অনেক ইনফরমেশন কথা বলে দিলে ভালো হয় নাম কি ভাই সুব্রত রায় সুব্রত রায় হোটেল খুঁজে বেড়াচ্ছি এখন পর্যন্ত হোটেল পাইনি তবে একটা হোটেল মহিপাল এটা কি কার্ড রোড যেন দেখুন রোডটার নাম কি দার্জিলিং রোড দার্জিলিং রোড দার্জিলিং রোডেই তো রাস্তার সাথেই মেন রোডের সাথেই আমরা একটা হোটেল পাইছিলাম হোটেল মহিপাল কোনোর স্বরূপই কিন্তু সেখানে ডাবল বেডের একটা বেড আছে আর সিঙ্গেল বেডের এক আমরা শিলিগুড়ি থেকে প্রায় পাঁচটার দিকে এসে পৌঁছেছি কার্শিয়াঙে তারপরে থেকে এই হোটেল খোঁজাখুঁজি তো ইতিমধ্যেই কার্শিয়াং আসার পরেই বাঙালি এক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে যায় সে অ্যাক্সিস ব্যাংকে জব করে তো তারপরে সে আমাদের এদিক সেদিক নানা দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকগুলো হোটেল দেখাইছে সর্বশেষ প্রধান গেস্ট হাউস একদম দার্জিলিং হোটেল আমরা একটা রুম নিয়েছি ফোর বেডের আঠারোশো রুপি পান নাই আর আমার সাথে বরাবরের মতো এবারও আছে কাছের বড় ভাই যাকে ছাড়া ট্যুর অসম্পূর্ণ আর যাকে ছাড়া আপনার ট্যুর করলে আর এখানেই হচ্ছে অমরজিৎ হোটেল কারসঙ্গের সব থেকে বেস্ট হোটেল প্রধান গেস্ট হাউসের এই রুমটা নিয়েছি ফোর বেডের ওখানে দুইটা বেড এখানে দুইটা বেড যদিও বাইরে সুন্দর একটা ব্যালকনি আছে কিন্তু রাতে দুইটা খুব ভালো দেখা যাবে না একটা মিরো দুইটা সোফা আছে একটা টেবিল টিভি চলে কিনা জানি না বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না সেই সাথে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই সাথে বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করার অনুরোধ রইল দেখা হবে কার্শিয়াং এবং দার্জিলিংয়ের পরবর্তী পর্বগুলোতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ